thousands and millions of batteries, accumulators, the Internet of Things, hard drives and toners are produced every year. However, they don't vanish from the surface of the Earth as easily as they have been made. When these products expire or die, they need to be recycled or the ecology would suffer greatly. That's why there are facilities to recycle them properly. This facility takes these dead electronic products and reincarnates them by giving them a second chance to live as new products. How? Let's see. First, they collect dead products and separate them into categories. Then, they start to break, disintegrate and detach these old products to make the process easier. They apply heat to melt and separate the plastic, gold and other metals from each other. Buraya buradaki atıklar işte belediyelerden, market zincirlerinden geliyor ve biz bunları buradan ayrıştırıyoruz. Aynı şekilde piller de bu şekilde. Farklı kategorilerde, farklı kırıcılara gidiyor ve bunların içerisindeki değerli malzemeleri de kazanıyoruz. Afterward, they put the molten products into cold water to cut the plastic into pieces as raw materials. They send gold and other metals into labs to analyze their quality. Atık denen bir olay yok. Eğer ki uygun prosesler varsa bunların hepsi tekrar ham madde olarak geri kazanılıyor. Siz ne kadar çok e, geri dönüşüm yaparsanız doğayı da bu kadar az kirletirsiniz. Yani bugün siz bir bakırı geri dönüşümden elde ettiğiniz zaman %15 enerji harcıyorsanız bunu topraktan elde ettiğiniz zaman %100 enerji harcıyorsunuz. They use these materials as the feedstock of new products. They get cobalt from recycled lithium batteries and sell them to various factories for them to use while producing new products like magnets, stainless steel and storage devices. As for plastic, it starts its new life as colorful hangers. That way, the facility completes the reincarnation process and saves the planet from millions and millions of dead electronic waste. And you don't have to worry about the safety of your private information when you think about your hard drives ending up in a facility like this. Because this facility also deletes and gets rid of this personal information beforehand. So they protect your privacy before they protect the environment. Bütün bilgilerimiz, işte bizim özel bilgilerimiz, bankaların bilgileri, devletin bilgileri, bunların hepsi bu dijital ortamda. Bir kez bu siber güvenlik açısından da, e, dijital güvenlik açısından da bu atıkların bir kez bu şekilde geri dönüştürülmesi lazım. Yine bunun da içindeki ham maddeler, ki şu anda dünyada mesela piller, biliyorsunuz elektrikli araçlar çoğalıyor. Özellikle pil, elektronik atıklarda piller de var. Bir pilin içerisinde kobalt var, nikel var, grafit var, dikyum var ve bunların hepsi dünyanın farklı farklı ülkelerinden geliyor. Eğer bunları geri dönüştürmezseniz, Doğal kaynaklarımıza yükleniriz ve bu kadar doğal kaynağımız maalesef dünyada yok. They give a chance of a fresh start for the e-waste, the hard drives that hold your past information and our future.